আজ আমরা লেকচার এইটে চ্যাপ্টার সিক্স এর গ্যাস পদার্থের প্রসারণ নিয়ে কথা বলবো গ্যাস পদার্থের প্রসারণ রিলেটেড সূত্র এবং তার সম্পর্কিত ম্যাথ গুলো আমরা সলভ করে দেখাবো তো চলো আমার সাথে ক্লাসে শুরু করা যায় গ্যাস পদার্থের প্রসারণ বা স্পর্শন গ্যাস দেখতে চাও এখানে সূত্রের ছড়াছড়ি আমরা কঠিন পদার্থ প্রসারণে পাঁচটা সূত্র পেয়েছিলাম তহ পদার্থ প্রসারণে আরো পাঁচটা সূত্র পেয়েছিলাম আর গ্যাস পদার্থ প্রসারণে আরো এক ডিগ্রি উপরে সে তোমাকে ছটা সূত্র দিবে যদিও বইতে মাত্র এই একটা এই দুইটা মানে দুইটা সূত্র আলোচনা করা হয়েছে বাকিগুলো নিয়ে কথা বলে নাই কিন্তু আমাদের এই দুটা সূত্র পড়তে গেলে দেখা যায় এই সূত্রগুলো তোমাকে নিয়ে কথা বলতে হবে তো আমরা প্রথমে আসে গ্যাস জিনিসটা আসলে কি বা ওর ধর্মটা কেমন ওর কোন প্রসারণ দেখা যেতে পারে কঠিন পদার্থে আকার আর আয়তন দুটি ছিল তাই এই প্রসারণ বুঝতে কোন একটা সমস্যা নেই আমরা দেখছি আকার আয়তনের কারণে ওর ক্ষেত্রে আমরা দৈর্ঘ্য তারপর হচ্ছে ক্ষেত্র প্রসারণ এবং আয়তন প্রসারণ তিনটেই পাইছে আলফা বিটা গামা আবার তলের দিকে দেখা গেছে তার আকার না থাকলে তার আয়তন ছিল এই জন্য আমরা এখানে আয়তন প্রসারণ পাইছিলাম যে আপাত প্রসারণ প্রকৃত প্রসারণ কিন্তু গ্যাসের বেলায় বেশ বিষয়টা খুব মজার তার কোনো নির্দিষ্ট আকার তো নাই আবার আয়তনও নাই নির্দিষ্ট গ্যাসকে যে পাত্রে ঢোকানো হবে গ্যাসের সাথে সাথে সেই পাত্রে আয়তন নিয়ে নেবে একই পরিমাণ গ্যাস ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের পাত্রে ঢোকানো হলে তার চাপও হয় ভিন্ন এই কথাটা মানে হচ্ছে সাপোজ তোমরা এখানে দেখতে সে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ যে এই পাত্রের মধ্যে মনে করো আমি আগে গ্যাসকে এতটুকু জায়গার মধ্যে থাকতে দিছিলাম তো গ্যাস এতটুকু জায়গার মধ্যে সুখে শান্তিতে ছিল কিন্তু যখন তুমি মনে করো এই জায়গাটা তুলে দিলা তখন দেখা গেছে গ্যাস উইটুকু গ্যাসই টোটাল জায়গাটাই সে দখল করে ফেলছে অনেকটা হচ্ছে এরকম খাইতে দিলে শুতে চায় শুতে দিলে বসতে চায় গ্যাস অনেকটা সেই ধর্মে তার নির্দিষ্ট কোনো আয়তন নাই তুমি ওকে যে পাত্রে রাখো সেই টোটাল পাত্রটাই বা সেই টোটাল জায়গাটাই দখল করতে পারে কিন্তু তলে খেতে সেরেছে না তলে খেতে নির্দিষ্ট আয়তন থাকে মনে করো এটা এক লিটার বোতল তুমি হাফ লিটার পানি ঢালে হাফ লিটার জায়গায় দখল করতেছিল এখানে পুরোটা সে দখল করবে না বাট গ্যাস তার কোনো ঠিক নাই তো তার চাল চুলা ঠিক নাই দেখে কিন্তু তার ক্ষেত্রে আমাদের আয়তন প্রশ্ন বের করাটাও আমাদের ঝামেলা হয় তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি মাপতার লক্ষ্য রাখতে হবে এবং চাপের জন্য কোনো পরিবর্তন না হয় কারণ যেহেতু এখানকার প্রেশার এখানকার প্রেশার দেখবে সেম থাকবে না কারণ এখানে তোমার যে প্রেশারে গ্যাস গুলো ছিল এখানে সেই প্রেশারে কিন্তু নাই তো আমাকে যখন গ্যাসের আয়তন প্রশ্ন বের করতে হবে আয়তন প্রশ্ন বের করতে হবে যেটা খেয়াল রাখতে হবে ওর চাপের জন্য চেঞ্জ না হয় সেভাবে আমরা এটা মাপবো তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু দেখেছো গ্যাসের ধর্মটাই একটু অন্যরকম কঠিন আর তলে থেকে ভিন্ন তো এক এক বিজ্ঞানী এক এক রকম মতামত দিয়ে গেছে গ্যাস সম্পর্কে তা আমরা তার মধ্যে তিনজন বিজ্ঞানীর মতামত আমরা এখানে তুলে ধরবো যাদের উপর ভিত্তি করে পিবি কটে এনআরটি সূত্রটা আসছে তো সেটা শুরুর আগে আমি তোমাকে বলি তোমাদের বইতে পিবি কটে এনআরটি সূত্রটা নিয়ে আলোচনা করে নাই যা সূত্রটা লেখে দিচ্ছে তা আমি তোমাকে বই থেকে একটু ঘুরে নিয়ে আসি বইয়ে কি অবস্থা সেটা দেখে আসো আমার সাথে আমরা এখন আছে বইয়ের একশো চুয়াত্তর নম্বর পেজে দেখো একশো চোদ্দ নম্বর পেজে সিক্স পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি গ্যাসের প্রসার নিয়ে শুরু হয়েছে আমাদের আলোচনা তো বইতে যে আলোচনা করছে সেখানে দেখো সরাসরি বলছে একটা আদর্শ কিছু সূত্র এটা হচ্ছে পিবি কট এনআরটি যেখানে পি হচ্ছে চা ভি হচ্ছে আয়তন এন হচ্ছে গ্যাসের পরিমাণ বা মৌল সংখ্যা আর একটি ধ্রুবক যেটা মানটাও দিয়ে দিচ্ছে টি হচ্ছে ক্যালভিন স্কেলের তাপমাত্রা এই যে এই সূত্রটা কিভাবে আসছে সেটা কিন্তু ওরা কথা বলে না এবং সেই সূত্র থেকে সরাসরি আবার বিটার সূত্রটা তোমাকে প্রমাণ করেছে তো গ্যাসের আয়তন প্রসারণ সহ যেটা তোমার লেখা হয়েছে লাস্ট ইয়ারে কোনো ধ্রুব সংখ্যা না তো এই সূত্রটা মূলত দুইটা সূত্রই তোমার বই আলোচনা করছে এরপর কিন্তু শেষ ওদের আর কথাবার্তা এখানে কিছু বলে নাই অন্য পড়াতে চলে গেছে তো আমরা যেহেতু এখানে একটু কথাবার্তা বলবো পিবি কটে এনআরটি সূত্রটা কিভাবে আসে তোমাকে হালকা একটা আইডিয়া দিব তোমরা এটা ডিটেলস পেয়ে যাবে ইন্টারমিডিয়েট বইগুলোতে বাট আমি তোমাকে একটু হালকা বাতলা আইডিয়া দিয়ে দিই কিভাবে এই সূত্রটা আসছে তো চলো আবার সরাসরি সেখানে ফিরত যায় হ্যাঁ পিবি কটে এনআরটি সূত্রটা আমি তোমাকে একটা আইডিয়া দিই কিভাবে এটা আসছে প্রথম কথা হচ্ছে আমি আগে বলে নিই এখানে তিনজন বিজ্ঞানীর অবদান আসবে সূত্রের পিছনে প্রথম বিজ্ঞানী হচ্ছে রবার্ট বয়েল রবার্ট বয়েল দেখতে হচ্ছে এরা খুব সুন্দর দেখলে ক্রাস খেয়ে যাবে তো উনি এখানে যেটা বলছে প্রথমে যে স্থির তাপমাত্রা নির্দিষ্ট ভাবে কোনো গ্যাসের আয়তন ওই গ্যাসের উপর প্রযুক্ত চাপে ব্যস্তনাপাতি আচ্ছা তো তিনজন বিজ্ঞানী কিন্তু ঘুরে ফিরে এই রাশিগুলাকে দিয়ে সূত্রগুলো বানাইছে তো প্রথমত তুমি খেয়াল রাখবে যে সবার সাথে কিছু না কিছু মিল থাকবে যেমন রবার্ট বেল বলছে যখন তোমার এন এবং টি কনস্টেন্ট মানে তাপমাত্রাটা নির্দিষ্ট থাকবে এবং ভরটা নির্দিষ্ট থাকবে তখন নাকি গ্যাসের আয়তন হবে হচ্ছে চাপের ব্যস্তনাপাতি জিনিসটা হচ্ছে এরকম তুমি দুইটা পাত্র দেখতেছো এই দুটা পাত্রে কিন্তু দেখো প্রেশার কিন্তু
এবং নির্দিষ্ট ভর তাহলে এন আর পি কনস্ট্যান্ট ওখানে ছিল তোমার আগেরটা ছিল এন আর টি কনস্ট্যান্ট এবার হয়ে গেছে এন আর পি কনস্ট্যান্ট তো এই দুইজন যদি তোমার ধ্রুবক থাকে তো চার্লস বলছে কোন গ্যাসের আয়তন গ্যাসটি তার পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক অর্থাৎ ভি সমানুপাতিক টি অর্থাৎ আয়তন এখন টি এর সমানুপাতিক এই জিনিসটা তোমার চার্লস বলছে তাহলে আমাদের ওয়েল বলছে হচ্ছে আয়তন চাপের ব্যস্তনুপাতিক চার্লস বলছে হচ্ছে আয়তন তাপমাত্রার সমানুপাতিক তো তোমাদের বলছিলাম যে এই দুটা সূত্রে বইতে আলোচনা করছে এগুলো আলোচনা করে নাই আমরা এগুলো আসার আগে বয়স থেকে এটা পাই পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান পি টু ভি টু কারণ তুমি দেখো উনি যখন বলছে আয়তন হচ্ছে চাপের ব্যস্তনুপাতিক এখান থেকে তুমি যদি পি ওয়ান আর ভি ওয়ানের মানটা গুণ করে বের করো যে মানটা আসবে যদি মনে করো পি ওয়ান ভি ওয়ানের মান গুণ করলে আপনার একশো আসলো তাহলে পি টু ভি টু এর মানটা তুমি বের করা গুণ করলে একশোই আসতে হবে অর্থাৎ যেহেতু আয়তন চাপ ব্যস্তনুপাতিক তোমার যদি আয়তন যে হারে তোমার হচ্ছে কমবে দেখতেছে এখানে যে হারে কমবে চাপ সে হারে কিন্তু বাড়বে সেই অনুযায়ী পি ওয়ান ভি ওয়ান পি টু ভি টুর সূত্রটা মানবে তাহলে এই প্রথম সূত্রটা আমরা কিন্তু পাইছি বয়ালের এই কনসেপ্ট থেকে তা তোমরা খাতা কলম নিয়ে এই সূত্রগুলো তৈরি নিতে পারো এবং পাশে লিখে রাখতে পারো কোনটা কার থেকে আসছে তাহলে এই পি ওয়ান ভি ওয়ান সমান সমান পি টু ভি টু এটা আসছে বয়ালের কনসেপ্ট থেকে উনি বলছে আয়তন চাপের ব্যস্তনুপাতিক এবার চলে আসো চাল সেটটা চাল সেটটা যেহেতু বলছে আয়তন তাপমাত্রার সমানুপাতিক তো ওনার এই কনসেপ্ট থেকে তুমি পাবো হচ্ছে এই সূত্রটা ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান সমান ভি টু বাই টি টু অর্থাৎ তুমি এই চিত্র খেয়াল রাখো আমি এখন মনে করো হচ্ছে প্রেশারটা ঠিক রাখছি তুমি দেখো এখানে যে চাপটা দেওয়া হচ্ছে মানে যে ভর দিয়ে চাপ দেওয়া হচ্ছে এখানে সেম ভর দিয়ে আমরা চাপ দিচ্ছি তাহলে প্রেশারটা ঠিক রাখবা এবং গ্যাসের পরিমাণটা মূল সংখ্যাটাও ঠিক রাখবা কনস্টেন্ট রাখবা স্থির চাপ এবং নির্দিষ্ট ভর বলে দিছে তখন তোমার কি হবে আয়তনটা তাপমাত্রার সমানুপাতিক হয় তুমি দেখো এখানে টেম্পারেচার থেকে এখানে টেম্পারেচার বেশি তুমি কালার দিয়ে বুঝতে পারছো এটার থেকে এটার টেম্পারেচার বেশি হওয়ার কারণে তোমার দেখা যাচ্ছে এর আয়তনটা বেড়ে গেছে তাহলে আমাদের বয়েল বলছিল যা যে আয়তন হচ্ছে তোমার চাপের ব্যস্তনুপাতিক আর চার্লস বলতেছে হচ্ছে তোমার তাপমাত্রার সাথে আয়তন সমানুপাতিক তার মানে তাপমাত্রা বাড়লে আয়তন বাড়বে গ্যাসে সেখান থেকে তুমি যদি এই সূত্রটা পেতে পারো যে এখানে তোমার ভি ওয়ান আর টি ওয়ান এখানে তোমার ভি ওয়ান এর যে মানটা আছে তাকে যদি টি ওয়ান দিয়ে ভাগ দাও তাহলে তুমি এখানে ভি টু আর টি টু এটা যদি তুমি ভি টু কে টি টু দিয়ে ভাগ দাও যে মানটা যদি সমান আসবে তাহলে আমাদের দুই নম্বর সূত্রটা আসছে চার্লস এর কনসেপ্ট থেকে যে ভি ওয়ান বাই টি ওয়ান সমান সমান ভি টু বাই টি টু তুমি খাতা লিখে রাখতে পারো এটা হচ্ছে চার্লস থেকে পাইছো এগুলো কিন্তু বইতে আলোচনা করে না তোমাকে আমি আইডিয়া দিচ্ছি এই পিবি কোটে এনআরটি সূত্র কিভাবে আসছে তো তোমার এক নম্বর সূত্র ছিল ভি সমাধ ওয়ান বাই পি আমাদের দুই নম্বর সূত্র এখন পাইছো ভি সমাধ টি এই দুটো আমরা এই কোয়েশন পাইছি থার্ড ব্যক্তি দেখতে অনেক সুন্দর দেখতে অ্যাভোগেড্রো সো অ্যাভোগেড্রো এবার কি বলছে ঘুরে ফিরে এবার বলতেছে চাপ এবং টি যদি কনস্ট্যান্ট থাকে অর্থাৎ একই চাপ এবং উষ্ণতা তো এবার কিন্তু প্রেশার আর যদি তোমার তাপমাত্রা ফিক্স রাখতে পারো তাহলে উনি বলছে গ্যাসের আয়তন তার মূল সংখ্যার সমানুপাতিক তাহলে ভি সমানুপাতিক এন এটা হচ্ছে অ্যাভোগেড্রোস ল তো উনি যে কথা বলছে এবার তুমি চাপ ঠিক রাখবে দেখো দুটা কাটা প্রেশার কিন্তু সেম জায়গায় আছে এবং টেম্পারেচারের মানটাও দুই জায়গায় সেম দেখাচ্ছে তখন তাও দেখো যে এখানে কিন্তু এটার থেকে এটার আয়তন বেশি কারণ এটাতে তোমার মূল সংখ্যা বা অনু সংখ্যাই বেশি সাইবেগেটো বলছে গ্যাসের আয়তন তার মূল সংখ্যার সমানুপাতিক তাহলে তিনজন তিন কথা বলছে বয়েল বলছে হচ্ছে তোমার প্রেশার হচ্ছে তোমার প্রেশারের সাথে আয়তন ব্যস্তনুপাতিক চার্লস বলছে হচ্ছে তোমার আয়তনের সাথে হচ্ছে তাপমাত্রা সমানুপাতিক অ্যাভোগেটো বলছে আবার আয়তন হচ্ছে তোমার মূল সংখ্যা সমানুপাতিক যখন যা যাটা ধুবুক রাখতে পারো এখানে এনআরটি কনস্ট্যান্ট এখানে এনআর পি কনস্ট্যান্ট এখানে পিআর টি কনস্ট্যান্ট মানে এই পিবি কার্ডে এনআরটি সূত্রে এক এক টাকের সময় তুমি ঘুরে ফিরে সূত্রগুলো তিনজন বানাই গেছে তো এই বাকি যে দুটো সূত্র সেটা কিন্তু তোমার অ্যাভোগেটো থেকে আসছে অ্যাভোগেটো যে মৌন সংখ্যার কথা বলছে যে মৌন সংখ্যার সমানুপাতিক এই মৌন সংখ্যা দুইভাবে তুমি বের করতে পারো অনেক সময় ম্যাট করার সময় তোমার মৌন সংখ্যা বের করতে হতে পারে তো মৌন সংখ্যা আমি দুইভাবে বের করতে পারি তুমি যদি বের করতে চাও মৌন সংখ্যা তুমি তোমাকে প্রশ্নের যে মানটা দিয়ে দিছে যে গ্যাসটা দিছে সেই গ্যাসে ভর দিয়ে দিলে সেটা তার এক মূল গ্যাসে ভর দিয়ে ভাগ দিলে তুমি গ্যাসে মৌন সংখ্যা বের করতে পারো সাপোজ মনে আমি বললাম এখানে তোমার চৌষট্টি গ্রাম অক্সিজেন আছে সিক্সটি ফোর গ্রাম অক্সিজেন থাকলে তুমি তাহলে জিজ্ঞেস করো এখানে কয় মোল অক্সিজেন আছে তো তুমি যেন অক্সিজেনে এক মোলে হচ্ছে তোমার বত্রিশ গ্রাম হয় এক মোল অক্সিজেন গ্যাস হচ্ছে বত্রিশ গ্রাম তা চৌষট্টি কে যদি তুমি উপরে বসা প্রদত্ত গ্যাসের ভর হিসেবে আর ন
আর এই লাস্টের দুইটা কিন্তু তোমার হচ্ছে এই অ্যাভোকাডো থেকে অ্যাভোকাডো তোমার মূল সঙ্গে কিভাবে বের করা যায় সেখান থেকে তুমি পাইছো এগুলো তোমরা সুন্দর মতো খাতায় নোট করতে পারো তো আমরা কিন্তু তিনটা জিনিস পাইলাম ভি সমাধি ওয়ান বাই পি ভি সমাধি টি এবং ভি সমাধি এম এই তিনজনকে আমরা এখন মিলাই দিব তাহলে তিনটে ইকোয়েশন থেকে তুমি দেখতে পাচ্ছ সবারই বাম পাশে ভি আছে আয়তনটা এই আয়তনকে বাম পাশে রাখলে তুমি এখানে ডাম পাশে লিখতে পারো উপরে টি গুণন এন নিচে থাকবে পি কারণ যেহেতু পি ছিল ব্যস্তানুপাতিক এখন তুমি ছোটবেলা থেকে শিখছো যে যে কোনো সমানুপাতিক ইকোয়েশন থেকে আমি উঠাই দিলে সমান সমান নিয়ে আসলে ধ্রুবক নিয়ে আসতে হয় আর এখানে সেই ধ্রুবকটা হবে হচ্ছে আর সেটা আমরা এখানে বলি ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্টেন্ট বা মোলার গ্যাস ধ্রুবক যেটা হয় এটা গ্যাস ধ্রুবক বলা হয় এটা একটা ফিক্স মান থাকে যে তুমি ওই মানটা হচ্ছে বইতে ছিল একটু আগে দেখা দিচ্ছে তোমাকে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল মোল ইনভার্স ওয়ান কেলভ ইউনিভার্সাল এটা হচ্ছে তার একক এই মানটা তোমরা ক্যালকুলেটারও পাওয়া বা মুখস্থ করতে পারো না রাখতে পারো তোমরা ক্যালকুলেটারও কিন্তু এই মানটা কনস্টেন্ট ভ্যালুতে দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কিন্তু সূত্র প্রায় প্রমাণের কাছে কাছে চলে আসছি পিবি গোটে এনআরটি তুমি ভি সমান সময় দেখতেছ আর গুণন টি গুণন এন ডিভাইড বাই পি পাইছো এখন পিটা যদি পাশে পাঠাই দাও তাহলে শেষ পিবি গোটে এনআরটি যেটাকে আমরা বলি আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ যেটা কিনা আমরা বয়াল চাস আমরা অ্যাভেগাটো এই তিনজনের সূত্রকে মিলে পিবি কোটি এনআরটি সূত্র দাঁড় করে আছে যেটা আমাদের বইতে আলোচনা করা নেই এখন কিন্তু আমরা জানি পিবি কোটি এনআরটি সূত্র কাদের থেকে আসছে আমরা কিন্তু একে একে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা সূত্র পড়ে ফেলছি এবং কোথেকে আসছে তা আমাদের জানা হয়ে গেছে ফাইনাল সূত্র বাকি থাকে গ্যাসের আয়তন বসান সহ বিটা পি সমান ডেল বি ডিভাইড বাই বি ওয়ান ডেল থিটা বা ডেল টি এটা থেকে আমরা পাবো ওয়ান বাই টি ওয়ান এই সূত্রটা কিভাবে আসে তার প্রমাণ করা আমি এখানে দেখাবো না আমি বোর্ডে যে দেখাবো যে এটা কিভাবে আসে তার আগে তোমাদের যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে এই লাইনটা যে গ্যাসের আয়তন বৃদ্ধি মাপতে চাইলে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন চাপের জন্য পরিবর্তন না হয় অর্থাৎ চাপ যদি চেঞ্জ হয়ে যায় আমাদের আয়তন প্রশ্নের মানটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় তা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন চাপটা ঠিক রাখি চাপটা ঠিক রেখে আমরা আয়তন প্রশ্নটা বা আয়তন প্রশ্ন শখটা বের করব তো আমার সাথে চলো বোর্ডে চলে যায় কিভাবে আমি এই সূত্রটা আসে দেখাই তোমাদেরকে যারা ধৈর্য হারা হয়ে গেছে আর কত স্যার কত যে এতগুলো সূত্র কেন এই অধ্যায় আসলে কিছু করার নাই এই অধ্যায়টা সূত্রের সমাহার আমরা যে ফাইনাল সূত্রটা ছিল যে গ্যাসের আয়তন পোষণ সব সূত্রটা প্রমাণ করতে যাও করি না ওখানে এখানে আসা দেখানোর জন্য কারণ এটা আসলে আমাদের বোর্ডটা লাগতোই এই সূত্রটা কিভাবে তুমি বিটা পি সমান ডেল ভি বাই ভি ওয়ান ডেল টি ইকাল টু ওয়ান বাই টি ওয়ান কিভাবে আনতে পারো তো এটা তোমাদের কিন্তু মনে হচ্ছে চিনে চিনে লাগতেছে না কারোর সাথে এটা কিন্তু আমরা গামার সূত্রের সাথে আমাদের সিমিলার আছে না গামাদের সূত্র কি ছিল যে গামা সমান সমান ছিল ডেল ভি ডিভাইড বাই ভি ওয়ান ডেল থিটা এটাকে আমরা কিন্তু এরকম শেপে নিয়ে আসছি তো আমাদের গ্যাসেরও কিন্তু আয়তন প্রসারণই হয়ে থাকে কিন্তু তার আয়তন প্রসারণটা আর কঠিন বা তলে মতো না ছিল এই জন্য কিন্তু আমাদের সূত্রটাই আমরা ওকে প্রকাশ করতেছি গামার জায়গায় বিটা পি লেখছি তোমাদের বইতে ই করে কারণ কি পি দেওয়ার কারণ হচ্ছে চাপটা ঠিক রাখতে হবে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি শুরুর আগে যে এই লাইনটা মনে রাখবো চাপ স্থির রেখে কিন্তু আমরা এটা কাউন্ট করবো তারপর আমাদের উপরে ডেল ভি থাকবে আর নিচে থাকবে ভি ওয়ান তোমাদের বইয়ের ভাষায় ওরা তাপমাত্রাকে থিটা না লেখে টি লেখছে পুরান বইতে থিটা লিখতো আর নতুন বইতে সবসময় টি দিয়ে লিখতেছে তো তোমার ইচ্ছা এটা তুমি থিটা দিয়ে লিখতে পারো টি দিয়ে লিখতে পারো প্যাস না লাগালে হইলো এখন এটা থেকে আমাদের নাকি ওয়ান বাই টি ওয়ান আসবে সেটা আমার টার্গেট যে এটা কিভাবে আমরা নিয়ে আসবো ওয়ান বাই টি ওয়ানের মানটা তো এটার জন্য তুমি যে শিখছো যে এই সূত্রটা পিবি কট এনআরটি আমরা যে চার্লস তারপর হচ্ছে বয়াল অ্যাভোকেট্রো এদের থেকে আমরা এই সূত্রটা নিয়ে আসছি আদর্শ গ্যাস সমীকরণ বলে তো এই সূত্রটাই থেকে আমরা এই জিনিসটা আনবো ওয়ান বাই টি ওয়ান যে গ্যাসের আয়তন পোষণের সব তাপমাত্রার হচ্ছে বিপরীত রাশি তো এটা কিভাবে আসে সেটার জন্য আমরা মনে করো কল্পনা করি যে একটা পাত্রের মধ্যে আমি গ্যাস কিছু আটকায় রাখছি বাচ্চা বাচ্চা গ্যাস আটকে আছে তো এই হলো আমাদের মনে করো কিছু পরিমাণ গ্যাস আছে এখানে ওই গ্যাসটা মনে করো আমার হ্যাঁ আমার তো ফুটা আছে বাইরে দিয়ে তো তো এই পাত্রের মধ্যে মনে করো আমাদের হচ্ছে যে যে গ্যাসটা আছে তার মূল সংখ্যা হচ্ছে এন আমি চাপ রাখছি পি তারপর হচ্ছে এখানে তোমার তাপমাত্রা ছিল মনে করো টি ওয়ান এবং এই গ্যাসটার ভলিউম ছিল মনে করো ভি ওয়ান তো এই হলো তার প্রাথমিক অবস্থা যে আমাদের একটা পাত্রের মধ্যে গ্যাস ছিল যার আয়তন ছিল ভি ওয়ান তাপমাত্রা ছিল টি ওয়ান প্রেশারটা স্থির মূল সংখ্যাটা স্থির রাখা হয়েছে এখানে তারপর আসো আরেকটা আমাদের কাহিনী হবে এই পাত্রকে তুমি এখন তাপ দিবা আর কি তো আমরা মনে করো হচ্
যে আগে যে রকম ছিল একটা দুইটা তিন চার পাঁচটা ফোটা ছিল আমার এখন এক দুই তিন চার পাঁচটা ফোটাই আছে কিন্তু আয়তনটা বেশি দখল করছে তো দেখা যাচ্ছে নতুন আয়তন হচ্ছে ভি টু এবং নতুন টেম্পারেচার হচ্ছে টি টু কিন্তু চাপ আমি ঠিক রাখছি পি এম মান যা ছিল এবং এন এম মান ঠিক রাখা হয়েছে তাহলে এই দুটা কাহিনীর জন্য যদি তুমি আদর্শ গ্যাস ইকুয়েশনটা অ্যাপ্লাই করে ফেলো কেমন আসে দেখো তো এটার জন্য আসবে হচ্ছে তোমার পি ভি ওয়ান ইকুয়াল টু এন আর টি ওয়ান অর্থাৎ জাস্ট ভি ওয়ান চেঞ্জ টি ওয়ান চেঞ্জ আর এটাকে একটা ইকুয়েশন দিয়ে রাখো আর এটাকে তুমি তাহলে দেখো পি ভি টু সমাসন এন আর টি টু এটাকে একটা ইকুয়েশন দিয়ে রাখো তো দুইটা অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এটার জন্য একটা সূত্র পেয়েছে এটার জন্য একটা সূত্র ইকুয়েশন বানাইছো এখন আমরা দেখবো কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে এদের মধ্যে আয়তনে বা তাপমাত্রা চেঞ্জ কেমন এটার জন্য তুমি কি করতে হবে দুইটা ইকুয়েশনকে ম্যানেজ করে দাও দুই মাইনাস ওয়ান ইকুয়েশন ম্যানেজ করে দাও তাহলে তোমার পাচ্ছ পি ভি টু মাইনাস পি ভি ওয়ান এ পাশে পাবা এন আর টি টু মাইনাস এন আর টি ওয়ান তাহলে এখানে কমন নিয়ে নাও কমন নিলে যেটা আসে পি কমন নিলে আসে ভি টু মাইনাস ভি ওয়ান সমান সমান এন আর টি টু মাইনাস টি ওয়ান তুমি জানো যে কোনো বিয়োগফল বা পরিবর্তনটাকে আমরা সংক্ষেপে লিখতে পারি ডেল দিয়ে তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি পি গুণন ডেল ভি এখানে লিখতে পারো এন আর গুণন ডেল টি আচ্ছা এখন যেটা করতে হবে সেটাকে আমরা একটা ইকুয়েশন দিলাম থার্ড ইকুয়েশন তো তুমি এখানে যেটা পাইছো সেটা হচ্ছে কতটুকু তোমার চাপের সাথে আয়তনের পরিবর্তন হয়েছে এদিকে তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে এটা আমাদের যদি এক এক বের করতে চাই তোমাকে যেটা করতে হবে এই তিন নম্বর ইকুয়েশনটাকে এক নম্বর ইকুয়েশনে ভাগ দিয়ে দেখতে হবে এক এককের কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে তাহলে আমরা তিন নংকে এক নং ইকুয়েশনে ভাগ দিব এখন তিন নং ইকুয়েশন সেইখানে লেখি কারণ আমাদের যেহেতু এটাকে প্রমাণ করব তিন নংকে আমরা এখন ভাগ দিব এক দিয়ে যেহেতু দেখব কত এক এককের চেঞ্জ হচ্ছে এখানে তাহলে পি গুণন ডেল ভি নিচে ভাগ দিবা হচ্ছে পি বি ওয়ান হবে তাহলে বাম পাশে এক নয় কোয়েশনে বাম পাশে এটাই ছিল শুধু আর এ পাশে এটা তোমার হচ্ছে এন আর ডেল টি এটার পাশে কিন্তু ছিল শুধু এন আর টি ওয়ান ভাগ দিলে দেখো অনেক কিছু কারাগারে চলে যাচ্ছে তাই না কি কি কারাগারে যায় আমাদের পি পি বাত এ পাশে এন আর এন আর বাত তাহলে থাকে শুধু হচ্ছে ডেল ভি ডিভাইড বাই ভি ওয়ান এই পাশে থাকে ডেল টি তোমার হচ্ছে ডিভাইড বাই টি ওয়ান আমরা কিন্তু প্রায় কাছাকাছি চলে আসছে প্রমাণের আমরা কিন্তু এই যে ডেল টিটাকে শুধু যদি এই পাশে নিয়ে আসো ডেল ভি ডিভাইড বাই হচ্ছে ভি ওয়ান ডেল টি হয়ে যাচ্ছে গুণ সমান সমান হচ্ছে ওয়ান বাই টি ওয়ান তাহলে দেখো তো আমাদের বিটা পি সমান সমান ছিল ডেল ভি ডিভাইড বাই ভি ওয়ান ডেল টি এই মানটা সমান সমান তুমি পিবি কর টেন আর টি ইকুয়েশন যদি অ্যাপ্লাই করো বা চাপ স্থির রেখে আয়তন কে রকম প্রশ্ন হচ্ছে সেই শর্ত যদি মানো তাহলে তোমার যেমন আসতে যে সম্পর্ক সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই টি ওয়ান তাহলে আমরা এই মানটাই যদি এটাকে ইকুয়েশন দেওয়া একটা ফোর নাম্বার ইকুয়েশন বসাই দাও তাহলে তুমি পেয়ে যাচ্ছ ওয়ান বাই টি ওয়ান তাহলে আমাদের যেটা পাইলাম যে গ্যাসের আয়তন প্রসন সহ কোনো ধ্রুব সংখ্যা না ওর মানটা মেনলি চেঞ্জ হয়ে যায় তাপমাত্রা পরিবর্তন সাথে সাথে আর এখানে এটা হচ্ছে একটা বিপরীত রাশি তার মানে বোঝাচ্ছে তাপমাত্রা যত কম হবে সেই গ্যাসের প্রসন তত বেশি হয় এখন এটার মেনলি হচ্ছে ধ্রুব সংখ্যা কেন না তোমরা যেমন লোহা তামা এদের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য বা ক্ষেত্র বা আয়তন প্রসন মানগুলো দেখতে ফিক্স থাকতো যে অঙ্কই করতা ফিক্স মান আসতো কিন্তু এই গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় তুমি একই গ্যাসে নিলা কিন্তু এই গ্যাসের আয়তন প্রসন সবসময় সেম থাকে না যার কোনো প্রসন সহগে মানটাও ভিন্ন ভিন্ন আসবে এটা ধ্রুব না এটা নির্ভর করে আছে তাপমাত্রাটা কত কম যত কম হবে তার প্রসন তত বেশি হবে তো এটাই হলো আমাদের ফাইনাল সূত্র ছয় নাম্বারটা যে বিটা পি সময় ওয়ান বাই টি ওয়ান তো আমরা চলো সরাসরি সিটে চলে যাই আজকে এই সূত্রগুলো দিয়ে কোন কোন ম্যাথগুলো আমরা প্রবলেম সলভ করে দেখাবো আমরা এখন আছে সিটের পেজ নাম্বার তেরোতে পেজ নাম্বার তেরো দেখতেছো আমরা আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ হতে গ্যাসের চাপ আয়তন পরম তাপমাত্রা মন সংখ্যা নির্ণয় সম্পর্কিত পিবি কল টেন আর টি তো আমাদের এখন যে ম্যাথগুলো আছে তার বেশিরভাগ ম্যাথগুলো এই পিবি কল টেন আর টি সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হবে আমরা আজকে কয়ে দেখাবো তোমাদের আটত্রিশ চল্লিশ এবং বিয়াল্লিশ আমি বেশি বেশি তোমাদের কঠিন ম্যাথগুলোই কয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের বাড়ি কাজ থাকবে হচ্ছে আটত্রিশ চল্লিশ বিয়াল্লিশের সাথে উনচল্লিশ এবং একচল্লিশ তো তোমরা খাতা কলম নিয়ে এই প্রশ্নগুলো তুলে নাও তারপর আমার সাথে বলে যেয়ে দেখো কিভাবে আমরা আটত্রিশ চল্লিশ এবং বিয়াল্লিশ এই তিনটা প্রশ্ন সলভ করি আটত্রিশ টাকা বেসিক প্যান তোমরা দেখতেছো এক লাইনের একটা প্রশ্ন সেখানে তোমাকে বের করতে পারছে কি আয়তন তোমাদের শুরুর আগে আমি বলে দিই আমরা যে ছয়টা সূত্র শিখছি সেই ছয়টা স
এই সূত্র বা এই সূত্রে ম্যাথগুলো আমাদের শীটে দেওয়া নাই বা আমার শীটে দেওয়া নাই এগুলো প্রশ্নটা খুব কম আসে রেয়ার আসে তার মধ্যে এই সূত্রটা দেখা যায় অনেক সময় এমসিকুতেই দেয় তবু আমি তোমাকে এটা নিয়ে বলে দেবো কীভাবে করতে হয় আর এটা আমাদের আজ কোনো লাগবে না তা তুমি যে কিছু ম্যাথগুলো এখন শুরু করতেছিস সেই ম্যাথগুলো কিন্তু এই প্রথম দিকে তিনটে সূত্র দিয়ে সব হয়ে যাবে এখন আসো কি দেওয়া আছে এই প্রশ্নে প্রমাণ চাপ বলছে প্রমাণ চাপ মানে আমাদের একটা কিন্তু মান দেওয়া আছে আমি প্রথমে আনালাইন করবো তারপর বলছে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রে তাপমাত্রা এই সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রে তাপমাত্রা মানে টি এর মান দেওয়া আছে তারপর বলছে কি বত্রিশ গ্রাম এটা তোমাকে ভর দেওয়া আছে এরপর বলছে আয়তন বের করো মানে ভি বের করতে বলছে এখন আমি তোমার বললাম যে প্রমাণ চাপ বলতে একটা মান দেওয়া আছে স্যার মান কই আমি তো দেখি না কিছু বাংলায় লেখছে প্রমাণ চাপ তোমাকে বুঝতে হবে একটা মান ওরা তোমাকে দিয়ে দিছে যেটা তোমাকে ওরা দিতে চায় না তাও দিয়ে দিছে মানে তোমাকে নিজের মাথা থেকে মুখস্থ বের করে বসাইতে হবে এখন প্রমাণ চাপে মানটা তোমরা মুখস্থ রাখবা সেটা আমি তোমাকে দিয়ে দিই এটা তোমাদের হয়তো পঞ্চম মধ্যে ছিল যে প্রমাণ চাপ এটা মান আমাদের ফিক্স বা স্ট্যান্ডার্ড প্রেশার বলে তুমি যদি গুগলে সার্চ হতে হবে পেয়ে যাবা এটা মান হচ্ছে ওয়ান এটা হলো আমাদের জন্য ফিক্স মান প্রমাণ চাপে মানটা তো এটা তোমার হচ্ছে আনুষ্ঠান বলে প্রমাণ চা এবং প্রমাণ তাপমাত্রা বা সব তোমার স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার সেটা কিন্তু আবার সুন্দর ডিগ্রি সেন্ডিকেট বা দুশো তিয়াত্তর এক পাঁচ কেলভিন এগুলো অনেক সময় তোমাকে এরকম করে প্যাঁচাতে পারে তো আমরা প্রমাণ চাপ যখন দেখবো প্রস্তাব বলে দিচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা এইভাবে ইউজ করব ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ পে স্কেল এটা আবার খেয়াল রাখতে হবে এটা কত পারদ চাপের জন্য প্রযোজ্য বা কত সেন্টিমিটার পারদ চাপ জন্য প্রযোজ্য হবে এটা তোমরা খাতায় ইনফরমেশন তুলে রাখতে পারো সেটা হচ্ছে এই মানটা সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার পারদ চাপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন আমাদের সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার পারদ চাপ কাজ করে তখন কিন্তু আমাদের প্রমাণ চাপের মানটা হয় ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ এই ইনফরমেশনটা তোমাদের সর্বশেষ যখন লাস্টে বিয়াল্লিশ নম্বর একটা করাবো তখন তোমাদের এই জিনিসটা লাগবে এখন আসো বাকিগুলোকে ঠিক করি বাকিগুলো দেওয়া আছে তাপমাত্রা এবং আছে ঘর ওগুলো কেমন ঠিক করার আগে আমাদের যখন ভি বের করবো কোন সুতো নিবা স্যার বলছে কি আজকে আমি এগুলো দিয়ে করাবো না এগুলো দিয়ে করাবো না আমাদের এর দিকে তাকাইতে তাহলে ভি বের করতে গেলে তোমার দেখো কি আছে এই সুতো নিবো পিপি কোটি এনআরটি অন্য কোনো সুতো তো আর নাই এখানে ওগুলো তাকাবো না তো পিপি কোটি এনআরটি সুতটাকে বসাও পিবি সমান সমান এনআরটি তাহলে কি হবে ভি কোট হয় এনআরটি বাই হচ্ছে পি এখন মান বসাবা মান বসাই অন্য মার্কার নেই ব্ল্যাক কালার নেই সো দেখো পি এর মানটা তো বলেই দিছি প্রমাণ চাপ মানে হচ্ছে এটা ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ মুখ ফুসকে বলে দেন আর কি মানটা কত হবে আর এদিকে আসো বাকিগুলো মানগুলো কোথেকে কোথেকে পাবা প্রথমে তোমাকে দেওয়া আছে যে আমার লাগবে মোল সংখ্যাটা কিন্তু আমাকে দিয়ে দিছে কি বত্রিশ গ্রাম তুমি যেন স্যার বলছে মোল সংখ্যা দুইভাবে বের করা যায় হয় এইভাবে না হলে এইভাবে কিন্তু এইভাবে তুমি পারতেস না কারণ অন্য সংখ্যা লাগে এইভাবে তুমি বের করতে পারো সহজে ভর দেওয়া যেহেতু আছে তাহলে আমাদের মোল সংখ্যা যদি বের করতে চাই মোল সংখ্যা ছোট হাতে এম সমান সমান ছোট হাতে এম ডিভাইড বাই বড় হাতে এম ছোট হাতে এম এর জায়গায় বসাই দাও কত তোমাকে দিয়ে দিছে ভর সেটা বত্রিশ গ্রাম দিচ্ছে আর নিচে কি বসাবা এ নিচে একটা অনেকে প্যাস লাগায় অক্সিজেন এক মোল অক্সিজেনের ভর কত এক মোল অক্সিজেন যদি শুধু বলে ও তাহলে হয় ষোলো গ্রাম কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস যখন বলবে তখন কিন্তু এক মোল অক্সিজেন গ্যাস মানে হচ্ছে বত্রিশ গ্রাম তাহলে আমি এখানে কিন্তু বত্রিশ গ্রামে বসা বা কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস নিয়ে যেহেতু আমরা এখানে কাজ করতেছি তাহলে আমাদের এখানে এক মোল অক্সিজেন কিন্তু বত্রিশ গ্রামে কাউন্ট হবে তাহলে বত্রিশ বত্রিশ ডিভাইড করে দিলে কিন্তু তোমার তাহলে ওয়ান মোল হিসাবে থাকতেছে তাহলে আমরা এনের জায়গায় বসাই দিলাম ওয়ান মোল আমি একটু আগে বলছি এই যে আর হচ্ছে তোমার কি গ্যাসের মোলা গ্যাস ধ্রুবক আর হচ্ছে তোমার গ্যাস কনস্টেন্ট যেটা মান ছিল হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর তুমি এখানে লিখতে পারো গ্যাস ধ্রুবক আমি কিন্তু এই পড়ঙ্গগুলোতে এগুলো লিখবো না গ্যাস ধ্রুবক আর এর মান হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল মোল ইনভার্স ওয়ান কেলভিন ইনভার্স ওয়ান তাহলে আমরা এখানে লিখে দিই এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল মোল ইনভার্স ওয়ান কেলভিন ইনভার্স ওয়ান ফাইনাল টার্ম সেটা হচ্ছে টেম্পারেচার তো টেম্পারেচারটা এখানে আমাদের আরেকটা বিষয় ভুল করে সবাই তোমরা কত দিয়ে দিচ্ছে টেম্পারেচার সাতাশ ডিগ্রি সেন্ডিগ্রেড তাই না তো সাতাশ ডিগ্রি সেন্ডিগ্রেডটা অনেকে কি করে এখানে গুণন দিয়ে লেখে ফেলে সাতাশ ভুল এই পিবি কাটে এনআরটি সূত্রে জল যতগুলো ম্যাথ আসবে তুমি তাপমাত্রা বসাবে সবসময় কেলভিনে অবশ্যই 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 কেলভিনে এটা মাথায় রাখবা তাই আমরা এখানে এই জিনিসগুলো যদি ঠিক রাখি তাহলে এই অঙ্ক মনে
তাহলে তুমি কেলভিন নিতে গেলে কি করতে হয় সিএস এর সাথে 273.15 যোগ করে দিতে হয় তাহলে আমরা সেটাই করব যে 27 এর সাথে যোগ করে দেব হচ্ছে 273.15 তুমি এটাকে শর্টকাটে মনে রাখতে পারো সিএস এর থেকে কেলভিন যেতে হলে জাস্ট এটা যোগ করে দিলে হয়ে যায় এরপর অঙ্কগুলো কিন্তু আমি আর এরকম করে দেখাবো না তাহলে আমরা দেখি এটা আসবে হচ্ছে যোগ করলে 300.15 কেলভিন তাহলে আমরা কিন্তু এখানে 27 বসাবো না এটা খেয়াল রাখবো এটা কেলভিনে বসাবা আমার জায়গা কম আমি এটাকে নিচে লিখি मैं ऊपर लिखी गुण तीन सौ दशमिक एक पाँच कैलभिन सो हमें जार जार जैगे मान बसा दी एन एस जैगे एन एम माना बेर कर देखा आर एस जैगे आर एम मान मुखस्त टी ए जैगे टी एम मान बसा और पी ए जैगे हो पी एम माना बसा दीसि जो प्रमाण चाप बोले दी हम तो क्योंकुलेटर टर्म कर देखी हमारे पी एम मान कत आ सब मार्का फल दिल लगभ ना तो ए देखो ऊपर मान हम एट पॉइंट थ्री वन फोर गुण हे तर हे तीन सौ दशमिक एक पाँच नीचे हे भाग एकश एक तीन सौ पचिस तेल जो मानट आदि नर्माल मोड़े बसाई तेल जिरो पॉइंट जिरो टू फोर सिक्स तेल बसाई दी जिरो पॉइंट जिरो टू फोर सिक्स এটা একক কি হবে ভি এর একক হচ্ছে মিটার কিউব এককগুলো ঠিক রাখবা কিন্তু এখানে এখানে কিন্তু সবগুলো এসে একক দিয়ে অঙ্ক করতে হবে তাহলে আমরা কিন্তু সহজে এই প্রশ্ন সলভ করে ফেলতে পারছি বলছিল কি প্রমাণ চাবো সাতাশ ডিগ্রি সেটিকের তাপমাত্রা অক্সিজেনে বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেনে আয়তন বের করতে আমরা আমাদের যে আদর্শ গ্যাস সমীকরণ পিভি গ্রেড এনআরটি সূত্রে অ্যাপ্লাই করছি এই এনআরটি সূত্রে অ্যাপ্লাই করার পর আমরা পেয়ে গেছি হচ্ছে আমাদের এতটুকু হচ্ছে তোমার আয়তন হবে আর কি তো এই জিনিসগুলো আমি পরবর্তী তোমাকে করাবো চল্লিশ নাম্বার প্রশ্নটা সেখানে কিন্তু তোমাদের চাইবে হচ্ছে অন্য কিছু অনুসংখ্যা চাবে বা মূল সংখ্যা চাবে এই সূত্রটা কিন্তু আমি আজকে করে দেখাচ্ছি না বাট তোমাকে জাস্ট বলে দিই এখন যদি তোমাকে বলতো এটার আয়তন প্রসারণ শখ বের করে দেখাইতে তো তুমি জানো সূত্র কি আয়তন প্রসারণ শখ বের করার সূত্র হচ্ছে বিটা পি সমান সমান ওয়ান বাই টি বা ওয়ান বাই টি ওয়ান যেটাই হোক তো আমরা কিন্তু সহজে জাস্ট তাপমাত্রা কত ছিল তিনশো দশমিক এক পাঁচ এটা বসা দিলে কিন্তু তুমি পেয়ে যাচ্ছ এখানে তার আয়তন প্রসারণ সহকারে মানটা কত তো এটা মূলত আজকে আমি দেখাবো না এটা তোমাদের বেশি বেশিরভাগ এম সি কিউতে আসে কারণ এটা খুব ইজি একটা টার্ম তুমি যা তাপমাত্রা যেটা থাকবে সেটাকে তুমি বিপরীত করে দিলে তার আয়তন প্রসারণ সহ পেয়ে যাবে চলে যায় আমাদের হচ্ছে চল্লিশ নাম্বার প্রশ্নে চল্লিশ নাম্বার বেসিক ম্যাথ তোমরা অলরেডি প্রশ্ন দেখে বলছো যে প্রশ্ন বলছে কি একটি ওয়ান সিলিমিটার কিউ আয়তনে আমাদের কাজ হচ্ছে আন্দোলন করে ফেলা সেটা হচ্ছে প্রথমে পাইছি ভি এম মান তারপর বলছে বদ্ধপাতে একটা আদর্শ গ্যাসকে একশো প্যাসকেল তাহলে আমাদের পি এম মান এবার দেওয়া আছে আগে যেটা দেওয়া আছে না এবার দেওয়া আছে তাপমাত্রা দেওয়া দিচ্ছে দুইশো বিশ কেলভিন এবার ঝামেলা আরো কম তোমার আগে কিন্তু সেলসিয়াস দেওয়া ছিল এবার তোমাকে দিয়ে দিচ্ছে হচ্ছে কেলভিনেই দুইটা প্রশ্ন করছে এখানে ঝামেলা লাগা দিচ্ছে প্রথম চাইছে কি কত মল গ্যাস আছে এন বের করতে বসে আর এরপর বসে কত সঙ্গে অনু আছে অনু বলতে কিন্তু কোথায় আছে ওই যে এই সূত্রের মধ্যে আছে কিন্তু সেটা আমাদের বড় হাতে এনটা বের করতে হবে তাহলে আমাদের আগে ক নাম্বারটা সলভ করে ফেলি তো ক নাম্বার সলভ করে ফেলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে আগে পিবি কাটে লেখা তুমি এনআরটি সূত্রটা আমরা ক শুরু করতেছি সমাধান সমাধান দেওয়ার পর লিখলাম পিবি ইকাল টু এনআরটি এখন বের করবো আগে এন এর মানটা বের করে ফেলে শেষ সূত্র খালি মান বসাবার ঠুস ঠুস করে তো এইখানে আমাদের দেখো কি কি দরকার পি এম মান বসাই তো একশো প্যাসকেল তারপর আসো ভি এর জায়গায় আচ্ছা ভি দিয়ে এসে কিন্তু কি সে সেন্টিমিটার কিউব এক বিটাকে মিটার কিউব তোমাকে বসাইতে হবে তো তুমি জানো ওয়ান সেন্টিমিটার কিউব দেওয়া আছে এটাকে নিয়ে নিও ওয়ান ইন্টু হবে টেন পার মাইনাস সিক্স আর কি কেমনে হয় একশো কিউব দিয়ে ভাগ দিব ওয়ান ভাগ একশো কিউব তাহলে হয় ওয়ান ইন্টু টেন পার মাইনাস সিক্স মিটার কিউব তাহলে এখানে বসাই দাও ওয়ান ইন্টু টেন পার মাইনাস সিক্স মিটার কিউব আর এ মান সিক্স মানে তুমি জানো এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর তারপর এটা হচ্ছে একক হচ্ছে জুল এটা কিন্তু এককটা কিন্তু একটু বড় গুণন তাপমাত্রাটা সুন্দর করে বসাই দাও দুশো বিশ কেলভিন এখন তুমি কালে ক্যালকুলেটার করলে হয়ে যাচ্ছে কাজটা আমরা দেখি একশো গুণন টেন পার মাইনাস সিক্স ওয়ান লেখা না লেখা একই কথা ভাগ এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর ভাগ হচ্ছে তোমার দুশো বিশ আমাদের যে মানটা আসার কথা সেটাই আসতেছে এটাকে তুমি সায়েন্স মোড়ে নিয়ে নিতে পারো সেটা আসতেছে ফাইভ পয়েন্ট ফোর সেভেন ইন্টু টেন পর মাইনাস এইট তাহলে আমরা এটা এখানে বসাই দিই ফাইভ পয়েন্ট ফোর সেভেন তোমরা ক্যালকুলেটারে নিলে যখন সায়েন্স মোড়ে নাও তো অনেকে দেখেছি বারবার জিজ্ঞেস করে একই জিনিসই তো এটা কিন্তু ভালো সবসময় তোমাদের লাগে টেন পর মাইনাস এইট একক লিখবো মোল 
আমাদের কিন্তু একটা শেষ খুবই সহজ আমরা করে ফেলছি ক নাম্বার সলিউশনটা যে আমাদের পিবি কোড এনআরডি সূত্র দিয়ে আমরা সরাসরি মোলটা বের করে ফেলতে পারছি এখন মোল জানা থাকলে তাহলে তো আমার অনুসংখ্যা বের করার কোনো ঝামেলাই নাই কারণ তুমি জানো যে আবার মোল সংখ্যার সাথে হচ্ছে তোমার অনুসংখ্যা ডিভাইড বা হচ্ছে অ্যাভেগোটের সংখ্যা সূত্র একটা দেওয়া আছে তো আমরা সেই সূত্র দিয়ে সহজে খ নাম্বারটাও সলভ করে ফেলতে পারি দেখছো অঙ্কগুলো সোজা কিন্তু জাস্ট তোমাকে সূত্রগুলো জানা থাকলে আর কিছু লাগে না তাহলে আমরা খ নাম্বারটা বের করে ফেলি খ নাম্বারটার ক্ষেত্রে আমরা লিখবো হচ্ছে আবার ছোট হাতে এন ইকুয়াল টু বড় হাতে এন ডিভাইড বাই অ্যাভোগেটোর সংখ্যাটা তোমার এইটা সূত্র অনেকে প্যাস লাগে ফেলে এতগুলো এন কোনটা কি এন এটা মূল সংখ্যা এটা অ্যাভোগেটোর সংখ্যা এটা অনুর সংখ্যা তো এটা খাতা তুমি লিখে দিতে পারো ভালোভাবে তাহলে তোমার আর প্যাস লাগবে না তোমাকে অনুর সংখ্যা বের করতে পারছি তাহলে বড় হাতে এন সমাসন হবে হচ্ছে ছোট হাতে এন গুণ অ্যাভোগেটোর সংখ্যা তো ছোট হাতে এন যে মানতা পাচ্ছে সেটা বসাই দাও ফাইভ পয়েন্ট ফোর সেভেন গুণ অন টেন পার মাইনাস এইট মোল গুণ অন অ্যাভোগেটোর সংখ্যা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন পার টোয়েন্টি থ্রি তো এখন দেখি আমাদের আনসার যেটা আসার কথা সেটা আসে কি না তোমাকে দশমিকগুলো দেখতে পাচ্ছ না দেখতে পান আমি আমাকে গাড়ো করে দেব তাহলে আমরা গুণ দিয়ে দিই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু পার টোয়েন্টি থ্রি আমাদের যে মানটা আসার কথা সেটাই আসছে আগে খুবই ভালো থ্রি পয়েন্ট টু নাইন ইন্টু টেন পার সিক্সটিনটি অনু আছে তাহলে আমরা লিখবো থ্রি পয়েন্ট টু নাইন ইন্টু টেন পার সিক্সটিনটি অনু শেষ আমাদের অঙ্কটা এখানে আমাদের দশমিক ছিল এখানে একটা দশমিক ছিল এখানে একটা দশমিক ছিল সো আমাদের এখানে এই প্রশ্নে দুইটা জিনিস বের করতে বলছিল এবং দুইটা জিনিস আমরা বের করে দেখাই বলছি এবং প্রশ্নটা এত সোজা ছিল মানগুলো সুন্দর মতো আমাদের দেওয়াই ছিল চলে যায় আমাদের লাস্ট প্রশ্ন বিয়াল্লিশ নাম্বারে বিয়াল্লিশ নাম্বার ম্যাথ বিয়াল্লিশ নাম্বার ম্যাথের প্রশ্নটা দেখতেছ এখানে কিন্তু অনুসংখ্যে বের করতে বলছে আমরা দেখতেছি কি কি মান দেওয়া আছে দুশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কেউ আয়তন দিয়ে শুরু করছে তাহলে এটা কিসের মান ভিএম মান একক কিন্তু আবার দিচ্ছে সেন্টিমিটার কিউব তারপর বলছে কি একটি বৈদিক বালবে টেন ইন্টু দু পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিলিমিটার চাপে সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিকের তাপমাত্রায় আচ্ছা এখানে কিন্তু তোমার এই চাপে মানটা তোমাকে বের করে আনতে হবে প্রমাণ চাপ বলে না এবার বলছে টেন টু দু পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিলিমিটার চাপ আচ্ছা এখানে আমাদের এটা পরে কাজ করবো সাতাশ ডিগ্রি সেন্টিকের তার কিসের মান এটা হচ্ছে টি এর মান তোমাকে বসে তৈরি করা হয়েছিল বালটির মধ্যে অনুসংখ্যা বের করো অনুসংখ্যা কোথায় আছে এই সূত্রে আছে আমাদের এন এম মানটা বের করতে হবে তো এক্ষেত্রে আমরা এখন কোন সূত্র যদি আগে লেখি তারপর আমি সিদ্ধান্ত নিব কোন কোন মান আমাদের আছে কোন কোন মান আমাদের নাই সূত্র অনুযায়ী আমরা লিখলাম এন ইকাল টু হচ্ছে ছোট হাতে এন ইকাল টু বড় হাতে এন ডিভাইড বাই অ্যাভোকেটোর সংখ্যা তাহলে এন ইকাল টু হবে হচ্ছে ছোট হাতে এন গুণ অন অ্যাভোকেটোর সংখ্যা অ্যাভোকেটোর সংখ্যা মান তো হচ্ছে ফিক্স সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন পার টোয়েন্টি থ্রি এই যে এই এনটা কি মূল সংখ্যা যেটা আমাদের এখানে প্রশ্ন কিন্তু দিয়ে দেয় মূল সংখ্যার মানটা কত তাহলে আমরা কিন্তু মূল সংখ্যার মানটা আবার পিবি কোট এনআরটি সূত্রতে চাইলে বের করে ফেলতে পারি তাহলে পিবি কোট এনআরটি সূত্র লেখে আমরা বের করে ফেলি মূল সংখ্যার মানটা মার্কারের পর মার্কার চেঞ্জ করতেছি আল্লাহ এই মার্কারগুলো আছে খুলতে অনেক কষ্ট হইতেছে কেন জানি তো এখন দেখো পিবি করে লেখি এনআরটি আমরা বের করব মূল সংখ্যা তাহলে হবে এন ইকালটা হবে কি পিবি বাই আরটি তাই তো খুবই সোজা তুমি খালি মান বসো আর এর মান তো ফিক্সড এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর একক লিখলাম না আর কারণ তোমরা এখন জানো এককটা কি হবে আর এই যে ভিএম জায়গায় লেখে দাও ভিএম মান কিন্তু সেন্টিমিটার কিউব বেঁধে দেওয়া আছে দুইশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার কিউব মানে হচ্ছে কি দুইশো পঞ্চাশ ভাগ একশো কিউব দিলে হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে লিখি তোমরা জানো কেন আমি একশো কিউব দিয়ে ভাগ দিচ্ছি অলরেডি আগের অঙ্ক দেখছো দিয়ে দিলাম এখন যেটা হবে সে তাপমাত্রাটাও ঠিক করে ফেলো তাপমাত্রা যেটা দিচ্ছে সেলসিয়াসে দিচ্ছে আমরা প্রথম অঙ্কে বসলাম সেলসিয়াসে বসানো যাবে না এটাকে তোমাকে অবশ্যই কেলভিনে বসাইতে হবে তাহলে সাতাশ এর সাথে শর্টকারে তুমি দুশো তিয়াত্তর দশমিক এক পাঁচ যদি যোগ করে দাও তাহলে কিন্তু তোমার কেলভিনে চলে আসে তাহলে কিন্তু এটা তিনশো তোমার ওটাই আসতেছে তিনশো দশমিক এক পাঁচ কেলভিন তাহলে আমরা কিন্তু সবগুলাই বসাই ফেলছিস এখানে বসাই ফেলি তিনশো দশমিক এক পাঁচ কেলভিন ফাইনাল যে কাজটা সেটা হচ্ছে তোমার চাপ এই চাপের মানটা অনেক সময় তোমাকে প্যাস খাওয়াবে এইসব অঙ্ক এটাই কিন্তু আমাদের সবচেয়ে কঠিন ম্যাথটা আমি করে দিচ্ছি তোমাদেরকে চাপটা এখানে কিন্তু তোমাকে বলছে টেন টু মাইনাস থ্রি মিলিমিটার চাপের বসে এটা হয়েছে তাহলে আমি তোমাকে প্রথম দিকে প্রথম অঙ্ক যখন করাছি তখন তোমাকে বলে দিচ্ছি যে সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার যখন থাকে
আর তাহলে হচ্ছে কি টেন থ্রো মাইনাস থ্রি এই মিলিমিটারের জন্য কত হবে তাহলে আমরা এখানে তো সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার বসাইলাম তো এটা ক্ষেত্রে আমাদের তখন ওই কিকনেম অনুসারে কি হবে যে একশো এক তিনশো পঁচিশ গুণন টেন থ্রো মাইনাস থ্রি নিচে থাকে সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার একক কিন্তু তোমার কিন্তু দেখতেস সেম হতে পারলো না আমার কিন্তু অবশ্যই সেম রাখবো সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার কিছু মিলিমিটার নিয়ে না তার সুবিধা হয় তো আমরা জানি সেভেন্টি সিক্স গুণের সাথে তোমার সেন্টিমিটার থেকে মিলিমিটার বড় থেকে ছোট হয়ে যাচ্ছে দশ দিয়ে গুণ দিয়ে দিবা তো দশ দিয়ে গুণ দিলে হয় হচ্ছে আমাদের সাতশো ষাট তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি সাতশো ষাট মিলিমিটার তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পুরো ক্যালকুলেশনটা করে দেখি কত আসে মন চাপের মানটা একশো এক তিনশো পঁচিশ গুণন টেন পার মাইনাস থ্রি ভাগ হচ্ছে সাতশো ষাট আমরা পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এই পুরো অঙ্কে শুধুমাত্র এই টার্মটাই হচ্ছে কঠিন ছিল অর্থাৎ অনেকে এই টার্মটাই পারে না যে এতটুকু মিলিমিটার চাপের জন্য প্রেশারটা কত হবে তা আমি সেভেন্টি সিক্সের জন্য যদি এটা হয় ওই কিডনি মধ্যে আমি বের করে ফেলছি যে টেন পয়েন্ট মাইনাস থ্রি এর জন্য তাহলে কত হবে এখানে জাস্ট খেয়াল রাখতে হবে নিচের উপরে মিলিমিটার মিলিমিটার জন্য এখন ঠিক থাকে কাটাকাটি করতে পারবো তাহলে তো এগুলো আমাদের বের হয়ে গেলে আমরা এখানে এটা বসাই দিই ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ওকে এখন আমরা এটার সাথে গুণ দিয়ে দেবো হচ্ছে এটা গুণন দুইশো পঞ্চাশ মাইনাস সিক্স তারপর ভাগের কাজটা করি ভাগ হচ্ছে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর গুণন তিনশো দশমিক এক বা ব্র্যাকেট দিব অবশ্যই তাহলে আমরা পাচ্ছি যে মানটা সেটা এখন বসাইলাম ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর ইন্টু টেন পার মাইনাস এইট এটা আমাদের একক হবে মোল শুধু তো তোমাদের কিন্তু যে জিনিসটা ছিল না মূল সংখ্যা সেটা কিন্তু এত কাহিনী করে বের করে ফেলছো আমরা এখন খালি ওই যে যে জায়গাটা আমাদের আটকে ছিলাম অনুসংখ্যা বের করতে সেই জায়গায় যদি আমি বসাই দাও যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফোর ইন্টু টেন পার মাইনাস এইট তাহলে কিন্তু অঙ্ক শেষ হয়ে গেল তার আমরা বের করে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন পার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে আমরা পাচ্ছি এইট পয়েন্ট জিরো তো আমরা দুইটা অনুর অঙ্ক তোমাকে করে দেখালাম আগের অঙ্কটাও ছিল অনু বের করতে এই অঙ্কটাও তোমাকে অনু বের করতে বলছে এই অঙ্কটা শুধুমাত্র আমাদের কঠিন টার্মটা ছিল এইটা থেকে কিভাবে চাপটা বের করে ফেলতে তো আশা করি তুমি আজকে তিনটা অঙ্ক করছো তিনটা অঙ্কে তুমি বুঝে গেছো তোমাদের কিছু বাড়ির কাজ দেওয়া আছে আমি তোমাদের কঠিনগুলোই করে দিচ্ছি সহজগুলো তোমাদের রেখে দিচ্ছি তোমরা সহজগুলো তোমার সহজে করে ফেলতে পারবা না ফলে তো আমি আসি তো আজ এই পর্যন্ত সবাইকে ধন্যবাদ